Hello boys and girls, welcome to this very special pre-budget presentation on Dainik Jagran. I'm your host Siddharth Sharma and in this special video, we're going to talk about the SME sector. What are the effects of the SME sector in the next financial year? And of course, how was the budget for the SME sector in the next financial year? And of course, how was the budget for the SME sector? And joining me on this special video is Ankit Govel from Effectual Services. And Effectual Services, Ankit, is into intellectual property services, right? So, tell us first, what do you do in the end of your company? How do you protect people's intellectual property rights? So, Siddharth, actually, you're right. We are an intellectual property consultancy company. What we do is we work with our clients. We help them understand whether they have ideas which could be actually patented. Then we help them file those ideas. We help them file patents. We also help them monetize their patents, actually license out and make money out of their intellectual property. And uh, currently, we're helping a lot of SMEs in India and outside India as well. Okay, so Ankit, tell me something. You uh, have SMEs uh, help SMEs last year. You are also an SME. So, uh, tell me that last year, the budget we got in the union budget, there were many benefits for SMEs. There were two or three picks that you have helped in your SME sector. Can you give us something like that? Yes, it was a very progressive budget tha, and we were quite happy with it. Especially in the budget, the fiscal deficit was 3.3%, which was quite good. We were expecting it to be 3%. 3.3% होने की वजह से थोड़ा government के spending बढ़ा. Core sectors में manufacturing वगैरह में जो थोड़ा stimulus आया, which was able to arrest the economic downturn that we were seeing. So it was quite good for us. That. And in the technology space, if I talk about it, you deal with many different technology companies, with deal with them, nationally as well as internationally. Uh, technology adoption, what do you see in the SME sector for your clients or for your own company? Well, uh, there were one or two in, uh, initiatives from the government that were very good. For example, for startups, they were going to cover their cost. If they do some patent files, uh, especially the attorney cost, they were also covered. Startups को एक easier funding के access मिल रही थी lower cost पर, so those were some of the things which did help and I think उसकी वजह से number of patents भी बढ़े, थोड़ा technology को भी boost मिला. On the other side अगर आप ये देखें कि startups ने कुछ ऐसा नया technology निकाला हो या government कुछ ने कुछ ऐसा boost दिया हो technology का तो वो नहीं देखने को मिला हमको. In fact, we were hoping that we would get maybe let's say an online filing, easier online filing of GST forms. जो नहीं हुआ, which I'm expecting कि इस बजट से probably हमको देखने को मिलेगा। So चलिए ये तो बात हुई कि technology adoption कैसे देखने को मिला, but आपके खुद के sector में भी अगर हम बात करें, तो ऐसे कोई हमें नए tools या adoption of technology देखने को मिली, thanks to the budget or thanks to the added revenues that SMEs could earn कि उन्होंने technology adopt की हो in terms of manufacturing या operations या even creating new IP. Yes, so of course, uh, there have been two or three major changes. In fact, uh, a very recent change was when the Indian Patent Office recently decided that they will do their patents assessment in an automatic way. They will do automated analysis and use AI technology. And in fact, it is the first patent office in the world that has taken this step. Uh, probably in two years, it will be the So artificial intelligence is also coming in the SME sector. And we are not just talking about basic technology or computing, right? No, in fact, uh, you're very right. In fact, there are lots of smaller companies which are working on new technology initiatives. Uh, robots, which you automate your whole warehouse. There have been automatic uh, loading and unloading of trucks. We are seeing a lot of advancements which are recently happening. And I'm very hopeful that in the next three or four years, we will have a lot of ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे टेक्नोलॉजी साइड। एंड इन फैक्ट लास्ट ईयर के अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी काफी देखने को मिली है इन द इंटायर एसएमई सेक्टर या एमएसएमई सेक्टर में भी। सो अंकित अब बात करते हैं कि इस साल का बजट मतलब लास्ट ईयर आपने बात की यू नो 3.3 परसेंट की वो तो आपने बोला कि यू आर एक्सपेक्टिंग दिस बजट टू बी बेटर बट इस साल के बजट की आपकी टॉप फाइव एक्सपेक्टेशंस क्या हैं क्या आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें इंप्लीमेंट हों इस साल के बजट में जिससे कि एसएमई या एमएसएमई सेक्टर को और भी बूस्ट मिले। वेल अगर पांच चीजों के बात करें तो माय फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि आई वुड सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी सी कोर सेक्टर्स की तरफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील एनबीएफसी टेलीकॉम इनके तरफ थोड़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो गवर्नमेंट के पर्सनल्स थोड़े से ढीले और होने चाहिए बिकॉज़ इन सेक्टर्स को भी थोड़े बूस्ट की जरूरत है 
और सेकेंड पॉइंट भी वहीं से वापस आता है जो हमने थ्री का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट देखा था आई एम श्योर गवर्नमेंट उसको मीट नहीं कर पाएगी बट वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एंड एम एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट शायद 3.6 या 3.7 परसेंट का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखे जो मेरा सेकंड पॉइंट है बिकॉज दैट वुड मीन कि हमारे कोर सेक्टर्स को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा द थर्ड पॉइंट विच आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस इज राइट नाउ सिम्प्लीफिकेशन ऑफ जी एस अभी तक फॉर्म नाइन सी फॉर्म नाइन के फाइलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी डेट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं आगे और हम अब 2018 में भी अटके हुए हैं सो मे बी अगर फॉर्म्स के फाइलिंग थोड़ा इजी हो ऑनलाइन फाइलिंग आसानी से हो सके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रीवेंस रिड्रेसल या फिर जो जी एस आते हैं वो थोड़ी ईजिली आएँ कुछ गवर्नमेंट का स्पेस फोकस रहे तो दैट वुड बी अनदर वेरी गुड एरिया विच वुड हेल्प अस एंड ऑल्सो लॉट ऑफ अदर एस then i think the fourth point that i think is very important would be skill development from government's government's perspective uh, tier 2 or tier 3 cities mein skill development pe agar thoda uh, government kuch aur spending kare so jo ek to hamare industries jinko abhi thoda sa sluggishness aa gayi hai usme bhi fayda hoga dusra hamara youth jo unemployed hai to a certain extent unko bhi naye employment avenues milenge and probably on the fifth side i'm mean, thoda sa digress karna chahunga from uh, the sme sector but from a common wealth perspective जो हमने एक मिड ऑफ द ईयर लास्ट ईयर कॉपरेट्स के लिए एक टैक्स ब्रेक देखा प्रॉब्ली थोड़ा सा टैक्स ब्रेक एक कॉमन uh, मैन को भी मिल जाए थोड़ा डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा सा लीवे uh, उनको मिले सो दैट वुड आल्सो बेसिकली इंश्योर कि थोड़ा कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेटर होगी थैंक यू सो मच अंकित फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस इनसाइट्स ऑन द स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑन दैनिक जागरण ऑन द 2020 यूनियन बजट ऐसी ढेर सारे व्यूज और एनालिसिस हम आपके लिए लेके आएंगे ऑन 2020 यूनियन बजट ऑन आर यूट्यूब चैनल सो डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू इट एंड ऑफकोर्स दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाय डेल डेल्स एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी एडवाइजर्स हेल्प स्मॉल बिजनेस रन स्मूथली थ्रू द टेलर्ड tech solutions and of course agar aap unke sath get in touch karna chahte hain for your own small medium business enterprise to aap uh, screen pe diye gaye number par call kar sakte hain thank you so much for watching and of course do not forget to subscribe to our youtube channel we'll be back very soon